Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Research to Fame! Ano mang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Fame! Deal with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigang. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side. We take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang gabi po ang ipinapabot ng programang Reasons of, of Faith sa ating pong uh, Vesper uh, program. Happy Vesper po sa lahat ng ating mga kapatid sa Pasig Seventh-day Adventist Church at sa lahat po ng ating pong mga kapatiran at mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng atin pong sanglibutan. Ngayon po ay sumasapit kami ngayong biyernes ng gabi, April 10, 2020. Ito po ang gabi ng Sabat na amin pong binabati po ang lahat ng ating mga kapatid ng Happy Sabat na rin, Happy Vesper. At kayo po ay welcome po sa ating programang isinasagawa. Ngayon pong gabi ang pagtatapos ng ating series na may pamagat na ang pitong tatak sa aklat ng Apokalipsis. The Seven Seals of the book of Daniel chapter 6 at ngayon po yung ika-anim at ika tatak ang atin pong ipagkakaloob sa inyo ako pong muli ang inyong lingkod at kaibigan si brother Melvin Sarmiento at kasama ko po ang aking unikahiha na magsisilbing technical sa atin pong uh, mga gamit po rito para maipaabot sa inyo ang ating programa ng live sa atin pong Facebook account bago po tayo dumako sa ating paghimay ng paksa sa gabing ito ay gusto ko pong uh, ipapatid sa lahat ng mga Reasons of Faith uh, followers na meron na po tayong uh, YouTube channel, bagong YouTube channel ho. At uh, nandyan po sa amin pong Facebook account, nakapin doon sa taas, i-click nyo lang po yung atin hong uh, uh, link na binigay ko po doon at may logo naman po yan, yung ating official logo ng uh, Reasons of Faith. So, i-click nyo lang po yun at mapapanood nyo yung dalawang video pa lang <laughs> na akin pong na-upload ngayong araw doon po sa ating YouTube channel. Ang importante ho, tuloy-tuloy doon po sa ating mga followers ng Reasons of Faith sa mga nagre-request ng YouTube channel ay meron na po tayo, courtesy po ng isa ko ring estudyante na gumawa, si Brother Boye Toscano at atin po siyang pinasasalamatan. Ano ho? So, yun po, tingnan po ninyo yung ano, yung uh, link dito po sa ating Facebook account ng Reasons of Faith at i-click nyo lang, dadalhin po kayo doon. Kung dederecho po kayo sa YouTube channel, pwede naman kaso meron po kasi kaming dating uh, Reasons of Faith mga videos na naka-upload doon, hindi po yun yung bago ho natin. Hindi na ho namin kasi ma-recover yung dati kaya nagpagawa na lang po ako ng bago at ito pong link na ito sa ating uh, Facebook account, nandoon, naka, nandoon naman nakapin sa taas, i-click nyo lang, dadalhin po kayo sa ating bagong YouTube channel. So, praise the Lord! At yung ating nire-request ng ating mga followers, nandoon na po, unti-unti ko na po uh, i-upload yung mga videos po natin ng ating live na programa po rito. Okay? So, yun po yung ating pasasalamat. Anyway, basta may logo po, ito, itong official logo ng uh, Reasons of Faith, yung ROF na white and blue, yun po ang ating official logo. So, pag nasa YouTube kayo at walang ganung logo, eh hindi po atin yon So, yun po yung ating bagong uh, YouTube channel. Okay? So, yun po yung ating pagpapabatid. At uh, syempre, ipinapabatid ko rin pala sa lahat ng ating mga uh, programa ho bukas. Supposedly ng Sabado, wala po tayong program sa pagkatayo po'y magbibigay daan sa isang programa na gagawin po ng ating uh, Central Luzon Conference. Mula po alas 8 ng umaga, bukas hanggang alas 5 ng hapon, doon po tayo magkakaisa at panuorin yung inihandang programa ng atin pong Central Luzon Conference. So wala pong Reasons of Faith live bukas. Sa linggo na po uh, magre-resume ang Reasons of Faith live at uh, bandang alas 3 po ng hapon upang ipaglingkod, sagutin po ang inyong mga tanong. Okay! So yun po yung ating mga paanunsyo at ito po nga mapapanood nyo ngayon sa Reasons of Faith Facebook account. Mapapanood nyo rin at the same time sa Facebook account ng Pasig Seventh-day Adventist Church. Okay, so yun po. 
So bago tayo lubusan dumako sa paghimay sa atin pong huling paksain ngayong gabi, ang ikaanim at ikapitong tatak, dadako muna tayo sa pagtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito ng Sabbath ay niloob ninyo na makapagsahim papawid ang programang ito ng Reasons of Faith kasabay ng Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account upang ipagkaloob ang programa na may kinalaman sa pagtalakay ng inyong propesiya sa aklat ng Apokalipsis patungkol sa ikaanim at ikapitong tatak. Tulungan kami sa gabing ito ng inyong santong espiritu ang siyang mga siwa sa aming puso't isipan upang maipa, maipaabot namin sa lahat ng aming mga kapatid maging sa aming mga kaibigan ang nais ninyong ipaabot sa kanila na mensahe na magbibigay daan upang tumibay ang kanilang pananampalataya at magkaroon sila ng lubusang pag-asa sa kabila ng mga negatibong karanasan na nararanasan ng sangkatauhan sa buong mundo. Dalangin namin, O Diyos, na payapain kami at patuloy na kilusin ng katatagan ng pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming samot hiling, kalakip nito, na linisin kami, Ama, sa lahat ng aming kalikuan, kasamaan, ng kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so, ang atin po ngayong uh, tatalakayin na ang itong pinakahuli na atin pagtalakay doon sa pitong tatak sa aklat ng Apokalipsis. The Seven Seals of Revelation. Una nating tinalakay yung Four Horsemen Naging dalawang topic po natin yan at makita natin doon yung kabayong maputi na kumakatawan sa iglesia sa simula ng kaagahan ng kristyanismo, mapapansin nyo dyan, from 31 up to 100 AD. And then yung kabayong mapula na kumakatawan sa iglesia ang inusig from 100 AD at natapos noong 313 AD noong uh, ginawa silang legal na relihiyon ang kristyanismo sa pamamagitan ni Constantino. At mula sa kabayong mapula, ito'y naging kabayong maitim. Ito po yung spiritual na kalagayan ng iglesia sa kapanahonang sila'y naging uh, legal. Nagkaroon ng uh, matinding corruption, compromise ang mga leader ng iglesia at nakipag-aliansa sa pananampalatay at paniniwala sa mga pagano. Kaya ang iglesia, ang kadalisayan ng doktrina, ay ginawang maitim ng mga namumuno sa kapanahonang yon sa pamamagitan ng combination ng church and state. Nagtapos hanggang 538 AD. At mula sa uh, itim na kabayo, yung iglesia na kumakatawan dito sa kabayo yung naging maputla from 538 AD to uh, 1517. Ito po yung kapanahunan ng kahirapan ng iglesia. Ngunit sa dulo nung petsang o taon na inyo pong nakita, dyan po nagsimula yung reformation, yung liwanag ng paglaban at pagtatagumpay ng iglesia. At mula doon nung panahong 1517, nung sinimulan nila Martin Luther ang Reformation, ay nagtapos ito pong ikalimang tatak noong 1755. At yan ay kumakatawan naman sa pag, muling pagtitiyak ng Diyos ng tagumpay sa kanyang bayan. Doon sa ikalimang tatak na tinalakay natin nung midweek ng gabi, yan po ay tanong ng mga kaluluwa nagre-represent doon sa paghingi ng hustisya kung hanggang kailan ba uh, ipapahintulot ng Panginoon na magtagal pa ang kasamaang nangyayari at kailan ba ibibigay yung hustisya nung mga taong nagbuwis ng buhay o mga kristyanong nagbuwis ng buhay at tiniyak ng Panginoon eh mangyayari yon konting panahon pa kung baga magtiis pa at hihintayin pa yung ibang mga kapatid na papatayin namang ikang gaya ninyo so yun po yung matinding persecution na naganap at humihingi ng hustisya ang iglesia na pinahirapan doon po sa ikalimang tatak ngayon naman Sa ikaanim na tatak, babasahin natin mula sa kapitulo 6 at talatang 12 ang ganitong pahayag. At nakita ko ng buksan niya ang ikaanim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Yun po yung mga talata na may kinalaman sa ika-anim na tatak. Napansin po natin, 
sa sinabi ng pangungusap nung buksan yung ikaanim na tatak, nagkaroon ika ng malakas na lindol. Balikan nga natin yung ikalimang tatak. Nakita nyo po doon yung petsang nabanggit. Ha? Nagtapos yun noong 1755, from 1517. Kinakailangan yung sequence o pagkasunod-sunod ng Bible prophecy, maingat po nating tingnan. Dahil dito sa panahong itong nabanggit, itong nangyari nung binuksan yung ikaanim na tatak, meron kayo na kailangang maganap na malakas na lindol. Bukod pa dyan, nagkaroon ng tinatawag na mga pangyayari sa kalangitan, yung araw dumilim, yung buwan naging kulay dugo, at nangalaglag yung mga bituin sa langit. So yun po yung sequence mula doon sa unang tatak na may kinalaman sa puting kabayo, at ito nga sa ikaanim ay yung patungkol sa pagbukas ng ikaanim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. So titingnan natin, from 1755, Makikita natin na ang kinakatawanan nitong ikaanim na tatak ay walang iba kundi yung heavenly phenomena. At ito po ay nagsimula noong 1755, makikita nyo po dyan sa inyong mga screen, at magtatapos ng 1833. Bakit po? Anong kaganapan sa mga petsang nabanggit? Abay matindi po. Kaya ito ang kagandahan sa Bible prophecy. Hindi po tayo nagbibigay ng petsa dahil gusto lang natin, kundi kaya may petsa, may nangyari kasi sa mga petsang nabanggit na yan. Ano ba ang nangyari nung 1755 nung binuksan yung ikaanim na tatak? Ang sabi, nagkaroon ng malakas na lindol. Tingnan po natin ang naging tala ng kasaysayan. Pansin niyo yung nasa screen. Ito po ay pagsasalarawan ng isang uh, artist patungkol sa kalagim-lagim na lindol na naganap doon sa Lisbon. Yes, ito po ay pagsasalarawan sa Lisbon earthquake. Yung sa Portugal na sobrang lakas na naganap nung petsang 1755. Basahin po natin yung atin pong source na kinuha sa kasaysayan. Ang sabi rito, The 1755 Lisbon Earthquake, also known as the Great Lisbon Earthquake, occurred in the Kingdom of Portugal on the morning of Saturday, 1st of November, Feast of All Saints, at around 9.40 local time. In combination with subsequent fires, And the tsunami, the earthquake almost totally destroyed Lisbon and adjoining areas. Seismologists today estimate the Lisbon earthquake had a magnitude in the range 8.5 to 9. On the moment magnitude scale with its epicenter in the Atlantic Ocean about 200 kilometers or 120 miles west-southwest of Cape St. Vincent. So napansin nyo yung katala ng kasaysayan na naganap nung November 1 mismo. Sinasabi rito, All Saints Day, Sabado yun. Yung Lisbon Earthquake na tinaguri ang The Great Lisbon Earthquake na naganap sa Portugal. Kaalinsabay nun yung apoy at tsunami. Nagkaroon talaga ng tsunami. Imagine nyo sa lakas na 8.5 up to 9. Kaya nga tinatawag ng The Great Lisbon eh. So ito po yung pangyayari nung 1755 kung bakit nagtapos yung ikalimang tatak from 1517 to 1755 kasi may nangyari nung 1755. At yun yung sinasabi sa ikaanim na tatak nung binuksan yung ikaanim na tatak nagkaroon ng malakas na lindol. Alam nyo matinding pangyayari itong naganap na ito at marami hong namatay sa kapanahonang ito. Pakita natin yung sumunod. Ang sabi rito, Chronologically, it was the third known large-scale earthquake to hit the city, one in 1321 and another in 1531. Estimates place the death toll in Lisbon alone between 10,000 and 100,000 people, making it one of the deadliest earthquakes in history. So nakita ko ninyo yung sinasabi ko rito, yung casualties sa bilang na 10 to 100,000 people. Bagaman ito ay itinuturing ika na uh, pangatlo sa pinam, pinakamalaking lindol na naganap doon sa lugar ng Lisbon noong 1321 at noong 1531. Pero bakit natin kunuha yung 1755? Kasi nga po, hindi ho tayo dapat uh, kumbaga, eh, lumihis. Hindi ho dapat tayo mag-iba ng landas doon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari na itinala sa Biblia. Yun yung binanggit ko kaninang sequence. Pagkasunod-sunod. Pagkatapos ng ikalimang tatak, nung binuksan 
Yung ika na tatak nagkaroon ng malakas na lindol. At yun nga naganap no 1755. Bakit hindi natin kinuha yung 1321, yung 1531? Kasi hindi po yun yung sinasabi ng Biblia. Kasi around 16th century, doon bumabangon yung mga reformador. Yun nga yung after nung ikaapat na hayop na maputla, sumunod yung ikalima na humihingi na ng hustisya. So sa paghingi ng hustisya, hindi mo dapat itatapat yung nangyaring lindol ng 1321 man o 1531, kundi ito nga pong 1755 dahil ito po ang eksaktong kaganapan ayon sa pagkasunod-sunod na sinabi ng Biblia. Tandaan ninyo. Ang sabi po ng Biblia, isang malakas na lindol. And then, hindi nagtapos nun. Nakita yung kasunod, heavenly phenomena. Yung pangyayari sa kalangitan. Ito, ituloy natin, yung pagdilim ng araw. Ito po yung ulat doon sa New England's Dark Day, The Weather Doctor Almanac noong 2004. Bagamat matagal nang na-record ito, noong 2004 naman, naidagdag po ito. Ang sabi dito, New England's dark day occurred on May 19, 1780, when an unusual darkening of the day, of the day sky was observed over the New England states and parts of Canada. According to Professor Samuel Williams of Harvard College, the darkness was seen at least as far north as Portland, Maine, and extended southwards to New Jersey. The darkness was not witnessed in Pennsylvania. Napansin niyo po ang sinabi rito? Stop muna tayo rito. After nung Lisbon, nung 1755, 25 years ang lumipas nangyari na yung sinabing another phenomena. Ito po yung pagdilim ng araw na nasaksihan, unusual. Ha? Hindi ordinary yung pagdilim ng araw itong naitala at nakita doon sa mga bahagi ng lugar na nabanggit. Isa pa. Ito naman ang pagsaksi ng isang war soldier na si Joseph Plum. Ang sabi niya, siya ay nakasaksi. We were here in New Jersey at the time that the dark day happened, 19th of May. It has been said that the darkness was not so great in New Jersey as in New England. How, how great it was there, I do not know. But I know that it was very dark where I then was in New Jersey so much so that the fowls went to the roosts, the cocks crew, and the whip poor will sang their usual serenade. The people had to light candles in their houses to enable them to see to carry on their usual business. The night was as uncommonly dark as the day was. Yan po yung uh, patotoo ng uh, isang war soldier na si Joseph Plum. Sinasabi niya dito na nung araw na yon na dumilim ng very uncommon hindi pangkaraniwang dilim ang naganap na yung mga ibon ay dumapo na sa kanilang mga lugar at yung mga manok ay tumilaok na. So hindi po ito yung eclipse. Ano ho? Ito po ay talagang lubusang pagdilim nung araw. Sobrang dilim ang naganap noon. Ito, pansinin natin. Another uh, slide pakita natin, an account of very uncommon darkness in the state of New England. The earliest report of the darkness came from Rupert, New York, where the sun was already obscured at sunrise. Professor Samuel Williams observed from Cambridge, Massachusetts, this extraordinary darkness came on between the hours of 10 and 11 a.m. and continued till the middle of the next night. Reverend Ebenezer Parkham of Westboro, Massachusetts, reported peak obscurity to occur by 12 but did not record the time when it first arrived. At Harvard College, the obscuration was reported to arrive at 10.30 a.m., peaking at 12.45 p.m. and abating by 1.10 p.m., but a heavy overcast remained for the rest of the day. The obscuration was reported to have reached Barnstable, Massachusetts by 2 p.m., with peak obscurity reported to have occurred at 5.30 p.m. So yung sunod-sunod na sinasabi ng mga saksi na naganap nung kapanahonang yun, nung pagsisimula ng matinding kadiliman sa bawat bahagi ng lugar na kanila pong nasaksihan. And then dagdag pa natin ang isa pang tala ng kasaysayan, the collection, Collections of the Massachusetts Historical Society, page 193. For several days before the dark day, the sun was viewed from New England appeared to be red and the sky appeared yellow. While the darkness was present, soot was observed to have collected in rivers and in rainwater. 
suggesting the presence of smoke. Also, when the night really came in, observers saw the moon colored red. For portions of New England, the morning of May 19, 1780 was characterized by rain, indicating that cloud cover was present. Diba May 19, 1780 din, nung dumilibang araw, kinagabihan, yung buwan hindi nagbigay ng liwanag, naging kulay dugo, katulad ng sinabi sa Apokalipsis 6.12. Ang buwan ay naging kulay dugo. So yun yung matinding fenomenon na naganap sa sangkalangitan. So napansin po natin yung pangyayari pagkasunod-sunod kung bakit ginawa natin yung PETSA 1755 kasi una nangyari yung malakas na lindol na sinabi doon sa Apokalipsi sa is 12. Yung malakas na lindol. At sinundan after two decades nito pong pagdilim ng araw at ang buwan hindi nagbigay ng liwanag. And then, sinasabi pa ho rito, meron pong isang pangyayari, ito po'y testimony at sumikat itong Uh, taong ito dahil sa kanyang remark, sa kanyang sinabi nung kapanahonang naganap yung pagdilim na yun ng araw. Ang pangalan niya si, ay si Abraham David Fort. Pakilagay sa screen. Ang sabi rito, in Connecticut, a member of the Governor's Council renamed Connecticut State Senate in 1818. Abraham David Fort became most famous for his response to his colleagues, fears that it was the day of judgment. Ang tinutukoy nga po, yung kapanahunan ng pagdilim nung araw. Ito po yung famous remark nito pong si Abraham David Port, ano, na naitala. Ano ho, ang sabi rito, I am against adjournment. The day of judgment is either approaching or it is not. If it, if it, is not, there is no cause for an adjournment. If it is, I choose to be found doing my duty. I wish, therefore, that candles may be brought. <laughs> Napansin niyo po yung remark ni uh, Abraham David Port nung panahong nagkaroon ng kadiliman, noong May 19, 1780. Sabi niya, ayaw niya mag-adjourn. Ayaw niya tapusin yung pagpupulong nila. Ang tawag nga nun, Governor's Council. Binago lang yung pangalan, uh, nirename lang yung Governor's Council na Connecticut State Senate noong 1818. Kasi ang remark niya, nung nagmi-meeting sila, ayon yung tapusin yung pagmi-meeting. Kung dumating man ika yung araw ng paghukom o hindi, eh kung hindi dumating, eh walang dahilan para tapusin yung meeting nila. Pero kung dumating daw, eh pipiliin niya pa na gawin yung kanyang katungkulan. Kaya nag-request siya ng kandila nung gabi niya para ituloy yung meeting. So, matindi, famous uh, remarks nga niya ito sapagkat kung na araw man ang paghukom, nung time mismo na yun na dumilimang araw, mas gusto niyang datnan siya ng paghukom na ginagawa yung kanyang katungkulan. Ganon katindi yung fate nito pong taong ito sa kanyang remark. So, meaning to say, kaya lang natin dinagdag, dinadagdag yung mga ganitong bagay dahil may totoong naganap na pagdilim ng araw. Hindi po ito yung ordinaryong eclipse kasi pag eclipse nakikita mo pa yung paligid mo kahit madilim-dilim. Eh, ito, dilim ho talaga. Kaya ngayon mga manok, eh, talagang tumilaok na at sumilong na yung mga ibon sa kanilang mga uh, tirahan. Ano? So, matinding naganap ho talaga nung May 19, 1780. So, dinagdagdag natin ito bilang karagdagang patunay na meron ngang naganap ayon sa silabi ng Biblia. At nung kinagabihan, yung buwan ayon sa tala ng kasaysayan, eh, hindi nagbigay ng liwanag. Naging kulay dugo. At ngayon, dagdag ko lang. Wag ko kayo magpapaniwala sa mga katwiran na kaya daw dumilimang araw nun kasi nagkaroon ng malaking sunog sa isang kabundukan. Niwala ng record na nagkaroon ng malaking sunog. Dahil sabi, natakpan lang daw yung araw kaya dumilim. Walang record ho. Wag kayo magpapaniwala. Yun yung mga skeptics na tinatawag ho natin eh. Mga taong hindi mapaniwalain. Sinasabi lang nila, nagkaroon ng sunog kung ano-ano, bla bla bla. Pero wala silang na-provide na record na nagkaroon nga ng ganon. So ito ay hindi maitatanggi ho na sinadya ng Diyos na ipakita po ito para maintindihan natin yung signs of the times na naganap yung ikaanim na tatak pagbukas nun, nagkaroon ng malakas na lindol. Ha? Dumilim ang araw at yung buwan nung kinagabihan, nung parehong petsa, May 19, 1780, ay naging kulay dugo. Meron pang pangatlo. At sabi dun sa pangatlong heavenly phenomenon, 
the great, ito ang sabi ni Peter Milman sa The Falling of the Stars. The great star shower took place on the night of November 13, 1833. It was so bright that a newspaper could be read on the street. One writer says, for nearly four hours, the sky was literally ablaze. Men, brought, men thought the end of the world had come. Look into this. It is most fascinating and a sign of Christ's coming. Ito po yung remark naman doon sa naisulat sa The Falling Stars ni Peter Milman. Ano? Na literal na ganap yung falling stars, yung pagkalaglag ng mga bituin sa langit. From 1780, nangyari naman ito, November 13, 1833. Oh. So, nasa 50 years, mahigit na taon, bago naganap yung sinabi ho rito. Isa pa. Basahin natin itong isa pang tala ng kasaysayan. The astronomer Denison Olmsted was awakened by neighbors on November 13, 1833 and walked into the cold November night to see a sky filled with shooting stars, 72,000 or more per hour. It was the November meteor shower we now call the Leonids. But at the time, no one knew what caused the display of where meteors came from. But because of the number of shooting stars filling the heavens, 20 a second, Olmsted saw clearly a pattern that had escaped other astronomers. Napansin niyo po ito. Di ba yung mga astro astronomers, may pattern sila regarding sa mga uh, meteor, mga falling star. May pattern na sinusundan. Pero itong nangyari nung November 13, sabi nga ni Olmsted, eh, hindi ho ito inasahan. Kumbaga, hindi ito nakita nitong mga astronomers yung pattern na ito. Dahil ibig sabihin, kakaiba, ngayon lang nila nasaksihan ito. Bakit? Eh, nung petsang nabanggit, 72,000 meteors per hour ang nakikita. Kaya nga sabi dun sa record ni Peter Milman, nung gabing yan, eh, kahit may hawak ang dyaryo, makakabasa ka ng dyaryo dahil sa matinding liwanag, dahil sa pagbag, pagbagsak ng mga meteors na sinasabi dyan. 20 meteors per second, kaya nga 72,000 or more per hour. Merong ibang record nga, 60,000 to 100 meteors per hour. Bagamat iba-iba yung record, the point is, talagang matinding shower of stars ang naganap noong November 13, 1833. Isa pa, ang sabi pa rito, pakilagay sa screen. As the cause of falling stars is not understood by meteorologists, it is desirable to collect all the facts attending this phenomenon, stated with as much precision as possible. Olmsted wrote to readers in a report subsequently picked up and pulled to newspapers nationwide. Responses came pouring in pouring in from many states along with scientist observations sent to the American Journal Science and Arts. But Olmsted, next uh, slide, but Olmsted didn't stop with that discovery. Just as dawn was brightening the sky causing the meteors to disappear from view, Olmsted rushed inside and dashed off a brief report on the meteor storm for the New, da uh, for the new Haven Daily Herald newspaper says the study. Anyway, si Olmsted, itong si Dennis Olm Olm Olmsted ay isang astronomer. So dito, nakita ho natin ang matinding kaganapan na talagang nakita mismo at hindi inasahan nga nung mga nag-aaral patungkol sa bagay na yan, yung pattern na sinasabi nila. So hindi ito nakapalob sa pattern ng mga nabanggit na Leonids na tinatawag. Ano ho? Ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa ni, ni Olmsted, this was a seminal moment in American science journalism, really in science journalism worldwide, says Littman, author of The Heavens on Fire, the great Leonid meteor storms. Until then, the newspapers were mostly political rugs filled with opinion, but here they did a good job of dispassionately reporting on the meteors coming people down that it wasn't the end of days. Siyempre, may mga tao noon nung nasaksihan ba naman nila yung shower of stars na yon, iniisip nila yun na ang katapusan ng sanglibutan pero sinasabi nga dun, it wasn't the end of days. Eh tama naman kasi, part pa lang yun ang ika-anim na tatak. Hindi pa yun yung katapusan. Ha? 
bagamat nakita na rito sa mga pangyayaring naganap sa kasaysayan, yung pagkasunod-sunod mula doon sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, sabi ng Diyos, yung reassurance, reaffirming, kanyang pagtitiyak, magkakaroon ng ustisya. Konting panahon pa, may magagana pa, at yun nga ang nangyari sa katapusan ng ikalimang katak, nung binuksan ng ikaanim, nagkaroon ng malakas na lindol, Lisbon Earthquake, November 1, 1755. And then, yung sinasabi sa Biblia, pagdilim ng araw, nangyari May 19, 1780, kinagabihan, yung buwan hindi nagbigay ng liwanag, naging kulay dugo. Di ba yan din ang sinabi ni Kristo? Matthew chapter 24, yun ang sinabi ni Kristo from verse 29. Tingnan nyo ha, ikukot ko lang. Ang sabi ni Kristo, at pagkatapos ng kapighatian sa araw na yon, ha, ang araw ay hindi magbibigay ng liwanag. Ha? Yung buwan hindi magbibigay ng liwanag, ang araw ay magdidilim at mga lalaglag ang bituin sa mga langit. Napansin nyo, yung pinag-uusapan nating mga iglesia, pinarsecute. From the time of 538 AD, hanggang dun sa panahong lumitaw yung mga reformador, ha? hanggang noong 1755, matindi ang persecution dyan. Pero, Sila ay patapos na noong 1755. Kaya nga sabi ni Kristo, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilip ang araw at ang buwan hindi magbibigay ng liwanag at mga laglag, mga lalaglag ang bituin sa mga langit. So yung sequence, pagkatapos ng kapighatian, eh itong 1755 eh. Kumbaga, paano na ito? Patapos na yung church and state power ng papacy at ito nga ang naganap noong 1755. Malakas na lindol, yung araw ay dumilim, yung buwan hindi nagbigay ng liwanag, nangalaglag yung mga bituin sa langit. So, bahagi yon ng ikaanim na tatak. O ngayon, tingnan naman natin. Buksan, eto, eto yung sinabi natin kanina. Eh. Sabi dito sa Matthew 24.29, Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin. mula sa langit at magsisi pangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Tingnan nyo. Yun mismo ang sinabi ng Panginoon eh. Kaya yung sinasabi nating sequence of events, hindi pwede nating baliwalain yun. Kaya sunod-sunod para hindi tayo lumihis ng landas sa biblical interpretation ng prophecy. So nangyari yung heavenly phenomena. Yung ikaanim na tatak from 1755, Nagtapos noong 1833. Bakit? Eh, noong 1833, yun yung pagkalaglag ng mga bituin sa langit eh. Therefore, eto na tayo. Ha? Babasahin natin sa chapter 24 ni Mateo. Ito, pakilagay sa screen mo yung binabanggit kong heavenly phenomena noong 1755 to 1833. Yan yung katapusan ng ika na tatak. And then, ang sabi sa Matthew 24.30, kanina binasa natin 29, ang sabi rito, at kung magkagayoy, Lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So dito sa aklat ni Mateo, tingnan nyo yung sequence. Pinapapansin natin kasi, Tayo pag nag-explain, supposedly ng Bible, hindi lang basta sola scriptura, kundi tota scriptura, meaning to say, the totality of the scripture. Titingnan natin yung pare-parehong issue na sinasabi ng mga Bible writers na kinote nila sa ating Panginoong Kristo na yung sequence ni Kristo, hindi pwedeng sumabla yun. Si Kristo yun eh. Nakapaloob doon sa verse 29 ng Matthew 24, yung patungkol doon sa, sa heavenly phenomenon. Yung pangyayari sa kalangitan. And then sa verse 30, isinunod na niya yung second coming. Ngayon, ito bang sinabi, sinulat ni Mateo na kinote niya kay Kristo at sinulat ni Juan sa Apokalipsis, pareho kaya ang tinutukoy? After ng ika-anim na tatak, ang kasunod na ba second coming ni Jesus Christ? Basahin natin ang Apokalipsis sa is 14. Ang sabi rito, At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Verse 15, At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato 
sa mga bundok at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Verse 17 Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. So ngayon napansin niyo po. Mula doon sa binasa natin sa verse 12 kanina, patungkol sa ikaanim na tatak hanggang verse 13, yung sumunod na talata, wala namang sinabing ikapitong tatak. Napansin niyo po yan. Sa chapter 6, walang sinabi patungkol sa ikapitong tatak. Natapos ang chapter 6, doon sa, sa matalata mula 12, na may kinalaman sa ikaanim na tatak. And then sinunod sa verse 14, yung binabanggit na pagkahawi ng mga alapaap ng langit. Sinunod na na itinulad yung isang sitwasyon na nung nahawi ang langit ay itinulad sa isang nalululon. Hindi sabihin hindi nilulunok ha. Ibig sabihin nalululon, parang banig. Irorolyo mo yan. Nakascroll. Meaning marorolyo ang kalangitan. Anong bang sitwasyon na magaganap after ng ikaanim na tatak na yung bawat bundok, mga pulo ay maalis sa kanyang kinatatayuan. Eh sobrang big one ito. Diba mga tao ngayon, eh, ito eh, binabalita yung big one. Eh ito sobra sa big one, pati bundok, mga pulo, mawawala eh, sa ginatatayuan nila. Dahil, ito yung nagkaganapan. May mga hari sa lupa, mga prinsipe, pangulong kapitan, bawat laya alipin, nagsipagtago sila saan? Mga yungib, mga bato, mga bundok. Mas ginusto pa nila, nabagsakan sila. Nang alin? Ng mga bundok at ng mga bato. Kaysa makita nila, sino? yung kordero. So meaning to say, pagkatapos ng ikaanim na tatak, common, kumbaga, yung common sense dictates ang kasunod na pangyayari, second coming. Kaya lang, Brother Melvin, wala naman sinabing ikapitong tatak dyan eh. Yes, tama po kayo. Bakit? Eh kasi may tanong na nabitin eh. Sa verse 17 ng chapter 6, sinadya po itong ibitin dahil may purpose po ito eh. Ha? Doon sa sitwasyon ng pagdating ng Panginoon, yung galit ng kordero, yung pagdating ng Panginoon, ang tanong ni John sa verse 17, sino ang makatatayo? Ay patindi ho itong nakita at naramdaman ng apostol na si Juan. Tinuturing niyang dakilang araw ng kanilang kagalitan, yung pagdating ng Panginoon, sa kalwalatian ng kanyang ama. Sinasabi niya rito, araw ng kanilang kagalitan, sino ang makatatayo? And then, Pumasok ang chapter 7. Ito po yung sagot doon sa tanong. Sa sino ang makakatayo on that day? The wrath of God. Sino makatatayo? And then sa chapter 7, ito yung sinasabi ngayon interlude or intermission para masag interlude or intermission before buksan at ipaliwanag yung ikapitong tatak kasi may nabiti na tanong Doon sa chapter 6, doon sa panahon ng pagdating ng Panginoon, sinong makatatayo? At ito binanggit sa verse 1 ng chapter 7. Ang sabi rito ay ganito. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Verse 2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel, na pinagkalooban may ipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Verse 4, At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na isang daan at apat na put apat na libo na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Yon, napansin niyo po yon. Itong binanggit nating intermission or interlude dahil may tanong na nabitin, sino ang makatatayo? Kaya ipinasok ngayon ito, na ang makakatayo sa dakilang araw ng kagalitan ng Diyos at ng Kordero ay walang iba kundi ang 144,000. 
Yung 144,000 anyway, symbol number ho yan, ha? Pinagpapauna ko na sa inyo. Hindi yung literal na 144,000 lamang ang maliligtas. Ito po yung simbolo. Ano ho? So, sa tanong, sino ang makakatayo? Yes, may makakatayo sa pagdating ng Panginoon. Yung mga taong may malinis na puso. Yun yung mga taong tinatataka ng Diyos ngayon. Sila'y mapapabilang sa mga buhay na daratnan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ito po ang makatatayo. At pagsikapan po natin sa biyaya ng Diyos na mapabilang tayo dyan. Meaning to say, ingatan natin yung kaligtasan na ibinigay na sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, makakapanatili tayong tiyak na lilinisin niya tayo sa ating karumihan. Magkakaroon tayo ng kadalisayan ng puso kung gugustuhin natin. At kung mapalad man tayong buhay na darat na ng Panginoong Kristo kasama tayo na makakatayo sa Kanya. Bakit? Tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon saan man siya pumaroon. Ito po yung dapat nating isipin at pagsumikapan na tanggihan ang anumang karumihan ng kasalanan na ginagawa natin sa biyaya ng Diyos para tayo'y mapanatiling malinis ang ating mga puso. Yan yung pagsusumikap at pagsusumamo din ng ating Panginoon sa pamamagitan ng, ng nakita ng apostol na si Juan na sa araw na yon hindi ka talaga makatayo kung ikaw ay may maruming puso. Ha? Ngayon, eto. Eto na yung interlude or intermission. For the sake na masagot lang yung tanong. So mula noong 1833 sa ika-6 ika na tatak, nagsisimula na yung pagtatatak ng Diyos, the sealing of God. Ano ho? At ito na, babasahin natin yung pagbukas nung ikapitong tatak. Kasi intermission nga lang yung binanggit, binasa natin kanina. Eto na. Chapter 8 verse 1. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Yeah. So yung pagbukas ng ikapitong tatak, ang nakita ni Juan sa pangitain, nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Anyway, sa pagcompute po ng mga numerong nabanggit, hindi rin po dapat tayo lumilihis sa biblical principles of interpretation ng year day principle ng reckoning. So yung kalahating oras, sa Bible ho kasi, ang isang uh, araw, pag prophecy ang pinag-uusapan, katumbas ng isang taon. Sa kalendaryo po ng mga Hudyo, of course, yun ang gagamitin natin sapagkat ito po yung paraan nila sa pagbilang ng araw. 30 days ang isang buwan, 360 days ang labing dalawang buwan o isang taon. So meaning to say, ang isang oras, ay eh, merong labing lima. At yung kalahati ng isang oras ay pito. Niround off na po natin. So kumakatawan ito sa seven days, itong kalahating oras. Bakit nagkaroon ng katahimikan sa langit na seven days? Ano ba yung naganap? Ano ba yung magaganap? Ito na nga yung proseso ng emptiness ng langit. Ibig sabihin, si Kristo at lahat ng mga anghel na naglilingkod sa kanya, kasama niya sa kanyang pagdating. Di ba sinasabi sa Biblia ang napakaraming talata? Sa katapusan ng sanglibutan, ang mga ani ay ang mga anghel. Sa Matthew chapter 25 verse 30, kasama din niya ang mga anghel. At sabi sa Apokalipsis 5.11, ang bilang ng mga anghel ay napakaramit hindi mabilang. Sampung libong tigsa sampung libo at libu libo unnumbered angels. So bakit nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras o pitong araw? Kasi ito po ang proseso ng paglalakbay ng Panginoon kasama ang kanyang mga anghel sa langit pitong araw descending. At yan po'y mababasa natin sa uh, Bible commentary ng mga Seventh-day Adventist, of course. At yan po ang atin pong doktrina at yan po ang pangkalahatang tinatanggap natin sa ating paniniwala. Bakit ho? Seven days ascending. E di ba si Kristo, pwede naman isang kisap mata, dito, dito na siya. Of course. Ang pinag-uusapan natin dito ay proseso kasi ang Diyos dumadaan din sa proseso. Depende sa pangangailangan. Bakit ko nabanggit na naisulat ito sa ating mga Seventh-day Adventist Bible Commentary? Kasi yan ho ang totoo. Bakit? Sa pagdating ng ating Panginoon, aakit din po tayo sa langit ng seven days. Ayon sa sulat 
ng ating propetisan si Mrs. White. Basahin natin, pakilagay sa screen. Sa early writings, page 16, We all entered the cloud together and were seven days ascending to the sea of glass when Jesus brought the crowns and with his own right hand placed them on our heads. He gave us harps of gold and palms of victory. Here on the sea of glass, the 144,000 stood in a perfect square. Some of them had very bright crowns, others not so bright. Some crowns appeared heavy with stars while others had but few. Ayan ang sinasabi, sa pag-aakyat din natin sa langit, sa salubungin ng Panginoon sa mga lapaap, seven days ascending to the sea of glass. Yung sea of glass, ito po yung tinutukoy ni Mrs. White, ito po yung pag-akyat po natin sa langit. Tingnan pa natin. Pakilagay sa screen. All were perfectly satisfied with their crowns and they were all clothed with a glorious white mantle. From their shoulders to their feet, angels were all about us as we marched over the sea of glass to the gate of the city. Jesus raised His mighty glorious arm, laid hold of the pearly gate, swung it back on its glittering hinges, and said to us, You have washed your robes in my blood, stood stiffly for my truth, enter in. We all marched in and felt that we had a perfect right in the city. Wow! Napakagandang sinabi ng ating propetisa. Ito pong tinutukoy niya sa panahon niya ng pagdating ng Panginoon at tayo po iaakyat sa langit sa sea of glass patungo sa gate ng siyudad, yung kaharihan ng Diyos sa langit, na meron tayong mapuputing damit. E di ba ito yung ipinangako doon sa ikalimang tatak? Ano ang pangako ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng alin? Puting balabal. Mapuputing balabal na kumakatawan sa balabal ng katuwiran ni Kristo. Sa dalisay, malinis, walang dungis na buhay ng Panginoon, yun ang ibinibihis sa atin. Yung kanyang damit ng kadalisayan na walang kasalanan. Kaya tayo itatanggapin sa langit dahil nagtiwala tayo doon sa buhay na malinis ng ating Panginoon. At handang magbuwis ng buhay ang mga lingkod ng Diyos. Kaya pinangakuan niya yung sa ikalimang tatak, the reassurance of triumph. Muling tiniyak yung tagumpay. At ito ang katuparan pagdating ng ikapitong tatak. Pagdating ng Panginoon, yun ang ikapitong tatak. Kung bakit nakita natin, take note, sa Revelation chapter 6, after ng ikaanim na tatak, ang ipinakita na sa verse 14, ay yung pagkahawi ng langit at nalulun na gaya ng aklat, yung mga bundok, yung mga isla, yung mga islands na wala, at yung mga pangulong kapitan, yung masasamang tao, mga leader ng sanglibutan, natakot, mas gusto nilang uh, bagsakan pa sila ng mga bundok, ng mga bato, nagtago sa yungib, kaysa makita nila yung pagdating ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, common sense dictates na yung ikapitong tatak, ayon, Sa chronology ng Revelation chapter 6, bagamat hindi binanggit yung ikapitong tatak sa chapter 6, kasi nga may nabiting tanong. Sa ikapitong tatak, ito, ipaparapraise ko na. Sa pagdating ng Panginoon sa ikapitong tatak, sino makatatayo? So, nagkaroon, kinakailangan magkaroon ng tinatawag na intermission or interlude para sagutin lang yung tanong sa chapter 6, verse 17. Sino makakatayo? The 144,000. At ito mismo, ang sinabi ni Ellen White. Sa pagdating ng Panginoon, at habang tayo paakyat ng pitong araw patungo sa gate of the city sa langit, yung 144,000 nakatayo doon sa sea of glass stood in a perfect square na sila'y may mga korona at mga bituin sa kanilang mga korona. Sila'y may mapaputing damit. At doon ay, sinalubong ng, at doon ay sinabi ng ating Panginoon, hinyong hinugasan Ha? kayo'y nangaghugas ng inyong mga damit sa pamamagitan ng aking dugo. Tumayo kayo sa katotohanan, kaya pumasok kayo sa aking kaharian. Iisa ho ang sinasabi po ng atin pong propetisa kasi ayon siya sa sinasabi ng Biblia. So yung katahimikan na yun sa langit, kumakatawan sa paglalakbay ni Kristo, kasama niya ang lahat ng mga anghel sa loob ng pitong araw. Proseso ang dinaanan. Hindi ko natin kini-question yung kakayanan ni Kristo at ng Diyos na isang iglap nandito na agad. Ngunit ito'y process binanggit eh. Kalhating oras eh. 
At pag kinumpute mo yan, sa principle ng uh, uh, computing ng uh, principle, uh, sa year-day reckoning, eh, papatako talaga seven days. So, ganun din ang sinabi ni Ellen White. Pag akyat naman natin sa langit, pitong araw din. At yung makakaakyat, 144,000. Again, yun po yung bilang, ano ho, symbol ng bilang ng mga maliligtas. At nakita natin sa langit ho, sa langit, nandoon ang lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na magtatapat sa kanya. Kahit sa kamatayan. So ito po ang atin po ng uh, paksang tinalakay. So nakita natin, natapos na yung ikaanim na tatak. Naganap yung heavenly phenomenon ng 1833. From 1755 sa Lisbon earthquake, natapos ng 1833. So ibig sabihin, from 1833 hanggang sa panahon natin ngayon, nasa 21st century, from 19th century up to 21st century ngayon, ano ho, nasa dalawang daang taon na ho tayong naghihintay sa ating Panginoon. So nakapaloob tayo ngayon dito sa tinatawag na ceiling or pagtatatak ng Diyos bago dumating ang kanyang bugtong na anak. So ang panahon na ating ginagalawan ngayon ay panahon ng pagsusumamo dapat sa Diyos na tayo'y mapalaka sa atin pong mga pananampalataya, na gawin na natin ang dapat nating gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos, huwag na tayong mag-isip pa ng magtatagal pa ang panahon. Huwag na tayo mag-isip pa ng mga bagay na aakitin tayo ng sanglibutan na dito pa tayo manirahan ng matagal. Bagamat walang oras, walang araw, kung kailan darating ang Panginoon. Kanyang ipinapaunawa dahil sa pinakita niya sa pitong tatak, chronologically, Historically, biblically, linguistically, na tayo'y maghanda na sapagkat magiging mabilis ang katapusan sa huling araw ng Bible prophecy ng Panginoon. Ito po'y pagbibigay daan sa atin para po tayo'y makapaghanda. Naganap from 1833, pakilagay sa screen, yung mga digmaan. Ito yung sign na sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 24. Naganap yung mga bulaang propeta na nagsilitaw. Naganap yung mga masasaklap na pangyayari sa loob ng relihiyon. Naganap yung kagutom. Naganap yung mga salot o malalaking peste kasama na ngayon ang coronavirus. Naganap yung mga matitinding lindol from 1833 ang sinasabi nating mga kaganapang ito. Naganap yung mga abnormalidad na pangyayari sa ating sanglibutan, pakilagay sa screen, na nakatala sa ating mga National Geographic, sa Time Magazine, at iba't ibang mga magazine, makikita natin yung tinatawag ng mga kaganapan at matitinding abnormalidad at pagngangalit ng ating sanglibutan. So nung sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 24, nung sinabi niya after nung kapighatian, yun yung mga pangyayari sa Iglesia ang pinersecute, Makikita yung heavenly phenomenon. Magaganap yung mga abnormalidad sa kalangitan. Pagdilim ng araw, yung buwan hindi magbigay ng liwanag, naging kulay dugo pa, nangalaglag yung mga bituin. And then yung mga signs na sinabi ni Kristo tungkol sa mga digmaan, sa relihiyon, yung paglitaw ng mga bulaang propeta, kagutom, mga salot or pestilences. Ito na nga po sa panahon natin ngayon. Tayo po ngayon napapabilang sa panahon ng pagtatatak ng Diyos. Maging handa tayo sapagat hindi natin iniisip anong oras, anong araw darating ang ating Panginoon. Ngunit nakikita natin sa kaganapan ng kasaysayan, ito na po ang tagpong yun. Magiging mabilis po ito. So sa mga kapatid nating nag-aaral, nanunood, wag na tayo pong mag-isip pa na magtatagal tayo sa mundo. Gawin na natin ang lahat para sa kaluhalatian ng Diyos. Huwag puro sarili po ang ating iniisip. Ang isipin natin kung paano mapalagana pang Ebanghelyo ng Diyos at maparatingan ang lahat na tayo po ngayon ay nasa pagitan ng ikaanim at ikapitong tatak. Naway, nagbigay, nagbigay sa inyo po ng uh, matinding uh, pag-asa at pagkilo sa ating mga puso na ang Diyos ay nangungusap sa ating ngayong lahat. Nangungusap ang Diyos upang tayo po ay lumapit sa Kanya at huwag nang mag Kung baga, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Ano mang mga iniisip natin para sa ating sarili, isang tabi po, at ang isipin natin kung paano mapasulong ang gawain ng ating Panginoon. Magkaisa ang bawat miyembro ng ating pong iglesia. 
Hindi doon sa ating mga sariling iniisip, kundi doon kung ano ang mas makakabuti sa pangkalahatan. Huwag na nating isipin yung ano man meron tayong higit kaysa sa iba. Ang isipin natin, paano tayo mapanatili sa isang kawan para maging handa sa pagdating ng Panginoon at sa pagtutumulin ng kaganapan ng Bible prophecy. Nawa po ang atin pong pag-aaral na ito ay nagpalakas, nagpasigla sa atin at patuloy na magkaroon tayo ng pananabik, pag-asam at pagtutumibay ng pananampalataya ng ating Panginoon. Darating na nga, ngunit sa oras na hindi natin nalalaman. So tayo po ngayon magpasalamat sa ating Panginoon sa ating pagtatapos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat niloob ninyo na mapag-aralan at maipahatid ng programang ito. Ang pitong tatak na inyong ipinakita sa aklat ng Apokalipsis mula sa Kapitulo 6 hanggang sa 8, amin pong nakita o Diyos, na ito'y panawagan na ninyo sa bawat isa sa amin na maging serious-minded ang bawat isa. Paghandaan ang pagdating na inyong bugtong na anak. Ang bawat pamilya na aming kinabibilangan ay maging maayos na maghanda. Huwag na naming isipin ang aming mga pangsariling pakinabang, kundi kung ano ang magiging pakinabang ng aming kapwa sa pamamagitan po namin. Naway maging epektibo kaming daluyan ng aming pag, ng pagpapala ng inyong mga salita. Tulungan kami na madatiling tapat hanggang sa wakas. Ang bawat individual na nakikinig sa programang ito, manatili sila na hanapin ang inyong kalooban sa kanilang mga buhay. Igawad ang bendisyon. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang programang uh, Reasons of Faith dito po sa Vesper Program ng Pasig Seventh-day Adventist Church ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng ating Panginoon sa darating na uh, linggo sa ganap na alas tres ng hapon muli ang Reasons of Faith Live ay sasa inyo. Ito po si Brother Melvin Sarmiento kasama ng aking naging technical Princess Alia Sarmiento na nagsasabing Happy Vesper! Happy Sabbath at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.